हेलो फ्रेंड्स अंदर की नमस्ते फ्रेंड्स वीडियो नैन स्पेषालिटी कैमिकल कैमिकल सैक्टर टाप ग्रोथ पोटेयुना कैमिकल कंपनी गुरी माटबो सो कंपनी एलक्ट्रिकल वेहिकल एलक्ट्रिकल वेहिकल या मूमेंट दी बेनिफिशरी अे चान्स उ अंड कैमिकल मैं एलक्ट्रिकल वेहिकल बैटरी यूज अंड दा तो चाल अदर अकेशन उ सो कंप्लीट स्टाक गुरी ने अनालिस्टा सो कंप्लीट वीडियो चूँ ओके सो इंत मुद्दे वीडियो पैन को मंजी अवगाहन रावाली अंत और सारी इंत मुद्दे नैन ईपीओ एनलिस्सा विच इज क्लीन सैन ईपीओ ओके सो क्लीन सैन ईपीओ या वीडियो मैं चाने चूँ क्लीन सी सैन ईपीओ दर थर्टी फाइव मिनट्स उ वीडियो यह वीडियो चूसर अंत कैमिकल सैक्टर अने विधा पनचे अने विषय अर्थम होता है अंड कंपनी पैन बेटर अडरस्टा अने ओके सो इन इवा डिस्को कंपनी वो गुजरात फ्लोरो कैमिकल ओके सो ए कंपनी गुरी नस्कसा विषय नीतो षेर चुस्कान ओके सो चूदा कंपनी वट यह कंपनी एम चेस्ट अने मनोसारी चुदा ओके सो इक इनवेटर प्रजेश मिम्मेल्लता सो इनवेटर प्रजेश मोस्ट आफ् द डीटेल मन की कंपनी गुरी दुरकता है अंड आ तरवा का वाट नैन को मन कंप्लीट अडरस्टा मत मन की इनवेस्टर प्रजेश और ऐनुअल रिपोर्ट ली दरकट कष्ट सो अंकने का का मैं वे चूदा सो कंपनी ऐक्चुअल एम चेतनी अने विषया ओके सो अर्स का जनरली सो दी अर्स नाटाड़ता बट कंपनी ओक बिजनेस मोडल कंपनी ओक प्रोडक्ट मैनुफाक्चर से अदे विधा कंपनी अकेशन मैनुफाक्चर चे कंपनी ओक अप्लीकेशन अने विषया नाटाड़ता ओके सो फस्ट सो कंपनी ऐनाक्स ग्रूप कंपनी सो ने ऐनाक्स ग्रूप कंपनी ऐनाक्स ग्रूप डिस्क बट समे नाटाड़ता दाने गुरी सो ई कंपनी मन की नई इयर्स एस्टाब्लीशंट उदी रीसे टू थी आ टाइम डीमर्जर अनाक्स ग्रूप नीचे कैमिकल अंड रेन्यूबल एनर्जी ओके सो ऐनाक्स ग्रूप कैमिकल अं रेन्यूबल एनर्जी रेणू विपोटे सो इक कोई विषया नो डिस्कसा वीटने गुरी डिस्कसान ओके सो ई कंपनी ने मन चूस नुजरात फ्लोरो कैमिकल सी फ्लोरो कैमिकल फ्लोरी पैना दीन ओक अप्लीकेशन फ्लोरी एक्सट्राक्टों फ्लोरी वे कांपौं याप्लीकेशन बेस्ड पैन वाट सेल चेयटों कंपनी उ सो फ्लोरो कैमिकल ओके सो फ्लोरी सो फस्ट नी तो डिस्कसान फ्लोरी अने फ्लोरी अटे मीन एंटे फ्लो ओके सो ई फ्लोरी ये कैमिकल की वेतो आ कैमिकल या अबारशन अने इंक्रीजे ओके सो कैमिकल या अबारशन इंक्रीज चेयटे फर् एग्जापल एना मॉली कांपौं फ्लोरी मन ऐडे दिन ओक रियाक्षन अने कंप्लीट रियाक्षन अने प्रापर उ कंप्लीट अंदर आ कैमिकल रियाक्षन पार्टिसपेट कांपौंडस अभी कंप्लीट पनचे ओके सो अदी फ्लोरी सो फ्लोरी अंत द फ्लो इंक्रीज चेयट सिंपल चेपाले अबारशन अने इंक्रीज ओके सो इधन सिंपल बट फ्लोरी कैमिस्ट्री वेरी वेरी कांप्लीकेटेड कैमिस्ट्री एंकंटे फ्लोरी हाँ चेयट अंत ईजी का सो ई फ्लोरी अने हईली करोजीव करोजीव अंत एलागे मन की मेटल मेटीरियल इंदो यूजो वाट कंप्लीट ते सो फर् एग्जापल करोजन अंत सिंपल चेपाले रस्ट ओके रस्ट एम आक्सीजन वाल अे करोजन मैं रस्ट अटा बट रस्ट वाल मन की इमीडियट एफेक्ट अने लांग टर्म एफेक्ट उ बट 
ఫ్లోరిన్ కరోజివ్నెస్ వల్ల మెటల్ అనేది కంప్లీట్గా ఎరోడ్ అయిపోతుంది మెటల్ అనేది మనకి ఏమంటాం మనం చిప్పింగ్ అవటం కానివ్వండి హోల్స్ పడిపోవటం కానివ్వండి ఇలా జరుగుతుంది సో ఇది హైలీ కరోజివ్ అండ్ వెరీ రియాక్టివ్ ఎంత రియాక్టివ్ అంటే ఇది వాటర్తో కూడా రియాక్ట్ అయిపోతుంది సో ఈ యొక్క ఫ్లోరిన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటే డెఫినెట్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కాంపిటెన్సీ ఉండాలి సో దాని గురించి నేను మాట్లాడతాను ఈ కంపెనీకి కాంపిటెన్సీ ఉందా అండ్ అగైన్ ఇండస్ట్రీలో ఈ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్లో లిస్టెడ్ ప్లేయర్స్లో ఎవరెవరు ఫ్లోరిన్లో ఉన్నారు అనే విషయాలు కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఈ ఫ్లోరిన్ ఇక అప్లికేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే ఫార్మా యాగ్రో కెమికల్స్ ఈవీ స్పేస్ సిఎఫ్సిస్ క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్స్ అప్లికేషన్స్ గురించి నేను మాట్లాడతాను ఎనీవే సో వైడ్ వెరైటీ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఒక చిన్న హింట్ నేను ఇక్కడ మీకు ఇస్తాను రానున్న టైంలో ఫ్లోరిన్ అనేది ఎంత ఎంత వైడ్గా మనం యూజ్ చేస్తాము అంటే ఫార్మా కంపెనీస్ రీసెంట్లీ లిస్ట్ రీసెంట్లీ ఫార్మాలో మనం ఏమనుకోవచ్చు అంటే ఫార్మా మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఫార్మా పేటెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో న్యూ డ్రగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిల్లో ఫోర్ ఫైవ్ ఫార్మా డ్రగ్స్లో ఫోర్ దీని ప్రెజెన్స్ ఉంది అంటే ఫైవ్ ఫార్ములేషన్స్లో ఫోర్ ఫార్ములేషన్స్లో ఫ్లోరిన్ యొక్క అప్లికేషన్ ఉంది అదే కాకుండా యాగ్రో కెమికల్లో మనం ఇన్సెక్టి ఇన్సెక్టిసైడ్స్ కానివ్వండి హెర్బిసైడ్స్ కానివ్వండి ఫంగిసైడ్స్ కానివ్వండి వీటిల్లో కూడా ఫైవ్ మాలిక్యూల్స్ అంటే ఫైవ్ ఫార్ములేషన్స్లో త్రీ ఫార్ములేషన్స్లో ఫ్లోరిన్ ఉంది సో రానున్న టైంలో ప్రతి మాలిక్యూల్లోనూ ఫ్లోరిన్ ఆర్ మ్యాక్సిమమ్ ఫార్ములేషన్స్లో ఫ్లోరిన్ ఉండటం అనేది ఓకే ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకని నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బెటర్ అబ్జార్బ్షన్ అనేది ఈ ఫ్లోరిన్ కెమిస్ట్రీ ద్వారా పాసిబుల్ అవుతుంది ఓకే సో ఈ కంపెనీ మనం చూసినట్లయితే త్రీ కంపెనీస్ ఈ లిస్టెడ్ స్పేస్లో ఉన్నాయి ఒకటి ఎస్ఆర్ఎఫ్ ఒకటి గుజా గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడేది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నవీన్ ఫ్లోరిన్ సో న ఎస్ఆర్ఎఫ్ నవీన్ ఫ్లోరిన్ని పక్కన పెట్టి నేను గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ గురించి మాట్లాడతాను రీజన్ ఏంటో కూడా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను అండ్ ఎస్ఆర్ఎఫ్కి దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఫ్లోరిన్ హ్యాండిలింగ్లో అలాగే గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్కి కూడా థర్టీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అండ్ నవీన్ ఫ్లోరిన్కి దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఓకే సో జస్ట్ మనం డిస్కస్ చేసే ముందు ఇక్కడ కొన్ని హైలైట్స్ నేను మీకు డిస్కస్ చేస్తాను ఇక్కడ గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ అనేది లీడింగ్ ఇండియన్ కెమికల్స్ కంపెనీ ఓకే ఈ కంపెనీ అనేది లీడింగ్ ఇండియా ఇండియా ఇండియాలో ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ యొక్క లీడింగ్ సో దగ్గర దగ్గర మనం ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను కదా మీతో ఎస్ఆర్ఎఫ్ మనకి క్లోజ్ టు మార్కెట్ షేర్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్ఎఫ్ యొక్క మార్కెట్ షేర్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ దిస్ ఫ్లోర్ ఫ్లోరి ఫ్లోరో కెమికల్ బిజినెస్ అదేవిధంగా మనకి జిఎఫ్ఎల్ గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ వచ్చేసి గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ వచ్చేసి మనకి క్లోజ్ టు థర్టీ ఫోర్ మార్కెట్ షేర్ ఉంది ఓకే అండ్ నవీన్ ఫ్లోరిన్ వచ్చేసి నవీన్ ఫ్లోరిన్ దగ్గర దగ్గర మనకి నవీన్ ఫ్లోరిన్ వచ్చేసి క్లోజ్ టు నైన్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ అదర్స్ చిన్న చిన్న అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అండ్ చిన్న ప్లేయర్స్ అదర్స్ వచ్చేసి మనకి క్లోజ్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ ఉంది ఓకే సో మ్యాక్సిమమ్ షేర్ మేజర్ షేర్ మనకి ఎస్ఆర్ఎఫ్ అండ్ గుజరాత్ ఫ్లోరిన్ ఓకే సో దట్ ఈస్ ద వన్ రీజన్ గుజరాత్ ఫ్లోరిన్ మనం ఇక్కడ చదువుకుంటున్నాం అండ్ రీజన్ నేను ఇంకా చెప్తాను వై గుజరాత్ ఫ్లోరిన్ అనేది ఓకే సో బిజినెస్ వర్టికల్స్లో మనకి ఫ్లోరో పాలిమర్స్ అంటే ఫ్లోరిన్ మిక్స్డ్ విత్ పాలిమర్స్ ఫ్లోరిన్ విత్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అండ్ బల్క్ కెమికల్స్లో దీని యొక్క దీని యొక్క బిజినెస్ వర్టికల్స్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ద ఓన్లీ పీటీఎఫ్ఇ or fluoropolymer manufacture in india this is very important and ptfe this product mano electrical vehicles lo mano use chestam okay so inka detailed ga nenu meeku cheptanu electrolyte electrical vehicles lo electrolytes lo untai idi electrolytes lo kuda mano lip 56 ani oka compound undi lip f6 ane compound so ee lip f6 ane compound kuda manaki ee oka ptfe nunchi derive avutundi so idi electrolytes okay so edaithe manaki ev lo battery ఉన్నాయో అందులో ఎలక్ట్రోలైట్స్ లో ఈ కాంపౌండ్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో జస్ట్ బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఇది అండ్ మనం ఇక్కడ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫ్లోరిన్ గురించే మనం ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను బట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫ్లోరిన్ యొక్క కెమిస్ట్రీ ఫ్లోరిన్ ఇండియాలో మనకి దగ్గర దగ్గరగా ఇండియాలోనే కాదు త్రూఅవుట్ ద గ్లోబల్గా కూడా గ్లోబల్గా ఎయిట్ పర్సెంట్ సిఏజిఆర్ బట్ ఇండియాలో ఈ ట్వెల్
నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఏదైనా బిజినెస్ మనకి టెన్ పర్సెంట్ ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ ఉన్నట్లయితే కనుక అందులో ఉన్న టాప్ ప్లేయర్స్ ఇంకా బాగా గ్రో అవుతారు సో మనకి ఎక్కడ నవీన్ ఫ్లో ఈ కంపెనీస్ నవీన్ ఫ్లోరిన్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ అండ్ గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ ఈ కంపెనీస్ మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి బట్ అట్లీస్ట్ దే విల్ గో గ్రో మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీయే ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ సిఎస్జిఆర్తో గ్రో అవుతున్నప్పుడు ఈ బెటర్ ప్లేయర్స్ అన్నీ కూడా ఇంకా ఎక్కువ మూమెంట్ అనేది గ్రోత్ అనేది వీటిల్లో ఉంటుంది రైట్ సో ఇది లిటిల్ ఇంట్రడక్షన్ అబౌట్ ద కంపెనీ డీటెయిల్డ్గా వెళ్దాం మనం నేను మీకు చూపిస్తాను సో నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఫ్లోరిన్ ఫ్లోరిన్ కెమిస్ట్రీలో ఎస్టాబ్లిష్డ్ ప్లేయర్ ఫ్లో ఫ్లోరోపాలిమర్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ రెఫ్రిజిరెంట్స్ అండ్ బల్క్ కెమికల్స్ రిఫ్రిజిరెంట్స్ అంటే మన కూలింగ్ కోసం యూస్ చేసేది మన ఫ్రిడ్జ్లో కూడా ఉంటాయి మన ఏసీలో కూడా ఉంటాయి సో జనరలీ వీటిని మనం సిఎఫ్సీస్ అంటాం ఓకే క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్స్ ఓకే ఆర్ హెచ్సిఎఫ్సీస్ అంటాం హైడ్రోక్లోరో ఆ ఫ్లోరో కార్బన్ సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఫ్లోరిన్ అనేది రిఫ్రిజిరెంట్గా కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ బల్క్ కెమికల్స్లో మనం మాట్లాడదాం కాస్టిక్ సోడా ఇలాంటి కెమికల్స్ ఉన్నాయి వాటి గురించి కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇంకా ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం వై గుజరాత్ ఫ్లోరో కెమికల్స్ ఓకే సో వై జిఎఫ్ఎల్ సో నేను మీకు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఒకసారి మీరు ఫస్ట్ ఈ వీడియో కనుక చూస్తే మీకు బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుందని విచ్ ఈస్ అ క్లీన్ సైన్స్ ఐపీఓ రైట్ సో ఈ క్లీన్ సైన్స్ ఐపీఓలో నేను ఒక మెన్షన్ చేశాను విచ్ ఈస్ ఇంటిగ్రేషన్ సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఏదైనా కెమికల్ కంపెనీకి ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన విధంగా ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక కంప్లీట్ ఒక వాల్యూ చైన్ అనేది ఓకే కంప్లీట్ వాల్యూ చైన్ అనేది ఆ కంపెనీలో ఉండటం అంటే రా మెటీరియల్ దగ్గర నుంచి కూడా ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ వరకు కూడా మనకి బయట వాళ్ళ పైన ఓకే చైనా పైన లేకపోతే ఇతర కంట్రీస్ పైన రా మెటీరియల్స్ పైన డిపెండ్ అయ్యే అవసరం లేకుండా ఉండటం కాల్డ్ యాజ్ ఇంటిగ్రేషన్ సో ఇక్కడ ఈ కంపెనీకి గుజరాత్ జిఎఫ్ఎల్కి ఫ్లోరోస్ పార్ మైన్ ఇన్ మొరాకో సో మైన్సే ఉన్నాయి ఫ్లోరిన్ యొక్క మైన్సే మనకి ఈ కంపెనీకి ఉన్నాయి విచ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ విత్ ఎస్ఆర్ఎఫ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ విత్ నవీన్ ఫ్లోరిన్ అర్థమైందా సో రా మెటీరియల్ కోసం వీళ్ళు చైనాతోనో లేకపోతే యూరోప్లో ఎక్కడైనా డిపెండ్ అయ్యేయటానికి ఆస్కారం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళ రా మెటీరియల్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంది సో ఈ ఫ్లోరోస్పార్ నుంచి మనం లిప్ ఫైవ్ సిక్స్ లేకపోతే పీటీ పీటీ రైట్ సో పీటీఎఫ్ఈ సో ఇవన్నీ ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ఇవన్నీ చూద్దాం సో ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో అక్కడ ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అందులో ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ రివర్ ఇలాగా నంబర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ గురించి నేను మాట్లాడాను కెమికల్ కంపెనీకి ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఓన్ రా మెటీరియల్స్ని ఎక్వైర్ చేసుకుంటాం రా మెటీరియల్స్ నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ బై ప్రొడక్ట్స్ని మనం తీసుకురావటం సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ఇంటిగ్రేషన్ ఓకే సో ఓన్లీ ఫ్లోరో పాలిమర్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ఇండియా అండ్ టాప్ ఫ్యూ గ్లోబల్లీ సో నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను సో ఫ్లోరో పాలిమర్ ఓన్లీ ఫ్లోరో పాలిమర్ పిటిఎఫ్ఇ కం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ టాప్ ఫ్యూ గ్లోబల్లీ గ్లోబల్గా కూడా వన్ ఆఫ్ ద టాప్ కంపెనీ మేజర్ సప్లయర్స్ ఫర్ పోల్ యూరప్ అండ్ యుఎస్ఏ కూడా మనకి ఫ్లోరో పాలిమర్స్ ఈ కంపెనీ సప్లై చేస్తుంది ఇప్పుడు ఫోర్ ఏ ఇంటూ న్యూ ఏజ్ బిజినెస్ సో న్యూ ఏజ్ బిజినెస్లో మనకి ఈ ఫ్లో ఫ్లోరో పాలిమర్స్ అనేవి మనకి ఈవీ బ్యాటరీస్లోను సోలార్ ప్యానల్స్లోను హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్లోనూ కూడా మనం యూజ్ చేయడానికి దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి దాని గురించి కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో అప్లికేషన్స్ గురించి మనం చూసినట్లయితే ఆటోమొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఫార్మా రిఫ్రిజిరెంట్ ఆల్రెడీ నేను మీతో చెప్పాను అగ్రో కెమికల్స్ ఫర్టిలైజర్స్ ఎయిర్ కండిషన్స్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సమ్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ సో ఇప్పుడే నేను మీకు డిస్కస్ చేశాను ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లాంట్ ఆపర్చునిటీస్ విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్యాపబిలిటీస్ గ్లోబల్ ప్రెజెన్స్ సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్
ओके आर ट्वेंटी टू इज युवर रेफ्रिजरेंट नेफ्रिजरेंट ग मन की फ्रिजेस एसी उ सो रेफ्रिजरेंट आ तरवा रेफ्रिजरेंट नीचे मन की पीटीएफ वन आफ द ओनली प्रोड्यूसर्स सो ई पीटीएफ अने मन की मैनुफाक्चरिंग से रईट सो इक चूँ के जीएफ वर्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड फेसीलिट ओके रिबल प्रोड्यूसर्स आफ फोलो फ्लोरो पॉलीमर्स ग्लोबली ओके इंटीग्रेषन हेल्प मैक्सीम एडिशन सो आर् वन फारे टू बी हाज नौ बीन कमर्शियल सो आर् वन फारे टू बी अने कमर्शियल दे आर् प्रोड्यूसिंग ओके दीन ओक अप्लीकेशन चुदा मन And R22 is a refrigerant. And R22 is अंड आर् ट्वेंटी टू इज अ रेफ्रिजरेंट अंड इक चूँ अगेन इक नाचुल गैस नीचे वालू मन की कास्टि ओके अंड क्लोरोमीथे फारम से ओके सो इध बल कैमिकल कॉस्टि सोड़ा अने अंड क्लोरोमीथे ओके अंड बॉटम चेन अंत स्पेषाल कैमिकल ओके फ्लोरी रिटेड कैमिकल अंड पैन उट इज बल कैमिकल ओके सो बल कैमिकल कास्टि सोड़ा मन की टेक्सटल सोप्स अल्यूमीना क्लोरोफाम अने रिफ्रिजेंट गैस आर् ट्वेंटी टू नीडे मीत डिस्कसान दीन ओक फीड स्टाक अलगे सालवे मन की फार्मा सो रेफ्रिजरेंट की फीड स्टाक अंत इधे मन की इंटीग्रेषन सो क्लोरोफाम अने जो क्लोरोफाम मन की आर् ट्वेंटी टू ने इस सो इदे इंटीग्रेषन अंटे बै प्रोडक्ट इंकोक प्रोडक्ट की रा मेटीरियल मार्टम इज कॉल ऐस इंटीग्रेषन सिंपल रईट सो मिथल डईक्लोरइड मन की फार्मा एपीसू आ तर अग्री फार्मा फॉलि फा फार्मेषन उपयोगपड़ी रेफ्रिजरेंट्स ना एयर कंडीशन मन यूज एंड सीटीसी अने कैमिकल फार्मेषन मन पेस्टिसइड्स रेजिस्ट अग्रिकलर कैमिकल मन की यूज अंड लजेस्ट आर् ट्वेंटी टू प्रोड्यूसर अंड एक्सपोर्टर फ्रम इंडिया ओके सो रईट अंड मेजर प्रोड्यूसर आफ् क्लोरोफो ओके अंड मिथल डईक्लोरइड ओके वाट अप्लीकेशन चूस फ्लोरो पॉलीमर्स अप्लीकेशन अने वेरी वेरी इंपारटे सो वैड वेरईटी आफ् अप्लीकेशन आई एंड गैस फार्मा फुड आटोमोटिव ओके सो एरोस्पेस ओके कुकवेर कंस्ट्रक्षन वीटन दीन ओक अप्लीकेशन अंड इक मिगल फ्लोरो पॉलीमर्स अप्लीकेशन वैड वेरईटी आफ् अप्लीकेशन सो एंट्री बारियर्स नाला आलरे कंपनी की थर्टी इयर्स आफ् एक्सपीरिय अंड फ्लोर ने हाँ चेयट अंत ईजी का सो एक्सपीरिय कांपटे उ टेक्निकल नो हाउ उ प्रासेस् सेफ्टी गुरी रा मेटीरियल अवैलबिटी कैपेक्स इंटनसीव सो कैपेक्स कंपनी ओक कैपेक्स ओके अं फैनाशिय डिस्कसान सो दीज आर् द एंट्री बारियर्स एंक नैन आलरे तो डिस्क विधा मेटीरियल फ्लोरी अने कैमिकल अने हईली करोजीव हईली रियाक्ट ओके दी कंट्रोल अनेजी का एक्सपीरियंस उंपटे उ टेक्निकल नो हाउ उ प्रासेस् सेफ्टी फावाली अगेन कंपनी ने पोदन पोदे इंको कंपनी वी पेटे ले सो रा मेटीरियल अवैलबिटी उ कैपिटल एक्सपे इंटनसीव बिजनेस अंड कस्टमर व्यलीडे अप्रूवल क्वालिफिकेसन इवन टाइम कंस्यूमिंग अंड पे टेकिंग सो एंट्री बारियर्स अने सेंट मैं आलरे डिस्क ट्वेलव पर्सेंट सीएजीआर तो ग्रो अंडस्ट्रीए अंड अट देम टाइम कंपनी अने मोर दैन ट्वेंटी पर्सेंट ग्रो अवटा की झान्स उ चूसी रेपन क्रोत कंपनी यदा वीटी अंटे इट इज़ नाट ईजी सो ह्यूज ग्रोथ पोटेयल फाइव जी इवी बैटरी सोलार पैनल हईड्रोजन फ्यूल से सैमी कंडक्टर्स इंटरनेट आफ् थिंग क्लीन एर एनवरमेंट सो इवन मन की गुड गुड ग्रोथ पोटेयल राटा की झान्स उ फ्लोरो पॉलीमर्स हाव यूनी प्रापर प्रापर्टी अंड दाँ सब्यूटने पासीबिटी ले सो फैर वेदर टेमपरेशर वियर अंड फ्रिक्शन रेसीस्टेंट डयलक्ट्रिकल स्ट्रेंथ ड्यूरबिटी अंड लाइफ लांग सो इवन फ्लोरो पॉलीमर्स या प्रापर्टी अंड रेपन एद कैमिकल क्रोत मेटीरियल दी रीप्लेस पासीबिटी सो फ्लोरो पॉलीमर्स एस्टिमेशन मन की थर्ट थ्री लैक् ट्वेंटी थौज टन पर् इयर मन की अवसर उ चीना मन की लजेस्ट कैपासीट उ सो ग्लोबल पीटीएफ मार्केट मन चूस वन लाख सी फाइव टन मन की रिक्वरमेंट अंडीएफ मार्केट अने फोर फोर टू फाइव पर्सेंट 
ఓకే మ్యా మ్యా గ్రో అవుతుంది అండ్ చైనా ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ బట్ చైనా యొక్క ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా ఇంటర్నల్లీ చైనాలోనే కన్స్యూమ్ అయిపోతుంది ఓకే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ చైనా యూరప్ ఈజ్ ద సెకండ్ లార్జెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ సో పీవీడిఎఫ్ అనేది మనకి సెకండ్ లార్జెస్ట్ పాలిమర్ ఆఫ్టర్ పీటీఎఫ్ఇ సో ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ టన్స్ పర్ ఇయర్ అండ్ ఇది కూడా ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రో అవుతుంది అండ్ ఈవీ పొటెన్షియల్ అండ్ సోలార్ పొటెన్షియల్లో దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి టుగెదర్ విత్ ఎఫ్కే ఎఫ్కేఎం పీవీడిఎఫ్ యూజెస్ ఆర్ వన్ ఫార్టీ వన్ ఫార్టీ టూ బి యాజ్ ద ఫీడ్ స్టాక్ ఆర్ వన్ ఫార్టీ టూ బి ఈజ్ ద గ్లోబల్ షార్ట్ సప్లై కరెంట్లీ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా కెమికల్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ వర్టికల్లో మనం వచ్చినట్లయితే హెచ్ఎఫ్ బేస్డ్ టిఎఫ్ఇ బేస్డ్ అండ్ కేఎఫ్ బేస్డ్ ఉన్నాయి ఇందులో ఫార్మసీ అగ్రో కెమికల్స్ ఫార్మసీ అగ్రో కెమికల్స్ ఫార్మసీ అగ్రో కెమికల్స్ ప్లాంట్ గ్రోత్ రెగ్యులేటర్స్లో వీటిని మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో జిఎఫ్ఎల్ అనే ఈ కంపెనీ మనకి కంట్రిబ్యూట్ అగ్రో కెమికల్స్ ఫార్మాస్యూటి ఫార్మాస్యూటికల్స్ అండ్ ఈవీ బ్యాటరీ కెమికల్స్ అండ్ మోర్ మనం దీంట్లో ఉన్నాయి ఫ్లోరిన్ మాలిక్యూల్ ఆర్ గెయినింగ్ ట్రాక్షన్ ఓవర్ కన్వెన్షనల్ మాలిక్యూల్ డ్యూ టు ఇంక్రీజ్డ్ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ అగ్రో కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ సో క్రో క్లోరిన్ ఈ యొక్క ఫ్లోరిన్ మార్కెట్ అనేది గ్రో అవుతుందని చెప్తున్నారు ఎస్పెషలీ బయాలజికల్ యాక్టివిటీ ఆఫ్ అగ్రో కెమికల్స్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ ద్వారా ఓకే సో so gfl integrated chain integrated value chain undatam valla raw materials ni bulk specialty chemicals ni kuda tayar cheyataniki chestundi so new age industrial vertical lo man electrical vehicles ni ermito discuss chesan pvdf electrode binders lo use chestam battery chemicals lo use chestam lip five lip lip f6 anedi kuda mano ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్లో యూజ్ చేస్తాం బ్యాటరీ కేసింగ్స్లో మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో ఇవన్నీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఈవీ ఈవీ స్పేస్లో మనం చూసినట్లయితే కనుక ఈవీ కాస్ట్ ఎలక్ట్రికల్ వెహి వెహికల్ కాస్ట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ మనకి బ్యాటరీ పైన పడుతుంది ఓకే సో ఈ బ్యాటరీ పైన సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ కాస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఈ వీటికి డిమాండ్ అనేది బ్యాటరీలో వీటిని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వీటి డిమాండ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో సోలార్ ప్యానల్స్లో పీవీడిఎఫ్ ఫిలిమ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం అండ్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్లో ఫ్లోరోపాలిమర్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకే రైట్ సో లెట్స్ ఈ ఇండివిజువల్గా మనకి ఈ కంపెనీ ఏ విధంగా దాని ప్రొడక్ట్స్ని చూస్తుందో మనం చూద్దాం ఓకే న్యూ ఏజ్ వర్టికల్ ఎలక్ట్రికల్ బ్యాటరీస్లో పీవీడిఎఫ్ అండ్ లిప్ ఫైవ్ సిక్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం సో బ్యాటరీ డిమాండ్ అనేది మనకి ట్వంటీ థర్టీ ఈ టైంలో హ్యూజ్ డిమాండ్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ ఆపర్చునిటీ యొక్క రెవెన్యూ అనేది ఆపర్చునిటీ ఉంది సో టెస్లా టయోటో జిఎం ఫోర్డ్ ఇవర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈవీలో బ్యాటరీ ప్లాంట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు ఓకే సో ఆల్మోస్ట్ డజన్ కంపెనీస్ ఆర్ ప్లానింగ్ టు సెటప్ ఈవీ బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఇండియా ఓవర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఓకే ట్వెల్వ్ ఆల్మోస్ట్ డజన్ కంపెనీస్ మనకి ఈవీ బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ అనేవి ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నారు అండ్ జిఎఫ్ఎల్ ఈజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెట్టింగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బ్యాటరీ కెమికల్ కాంప్లెక్స్ సో ఒక ప్లాంట్నే ఈ కెమికల్ బ్యాటరీ కెమికల్స్లో ఏవైతే కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తున్నామో వాటికి ఈ ఒక డెడికేటెడ్ ప్లాంట్ వీళ్ళు సెటప్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎంకరేజింగ్ సో అలాగే సిగ్నిఫికెంట్ క్యాపెక్స్ క్యాపెక్స్ గురించి నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ పర్సెంట్ మనకి ఈ కంపెనీ ఎబిట్టా గ్రోత్ని గైడెన్స్లో ఇచ్చింది మనకి లెటెస్ట్ సి దట్ ఆల్సో రైట్ సో వీటంతటి గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీస్ రంజిత్ నగర్ గుజరాత్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది ఇక్కడ కెమ్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ రెఫ్రిజిరెంట్స్ వాడుతున్నాము నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం జరిగింది లార్జెస్ట్ రెఫ్రిజిరెంట్ కెపాసిటీ ఇన్ ఇండియా అలాగే దహేజ్ గుజరాత్లో ఒక ప్లాంట్ ఉంది ఇక్కడ ఫ్లోరోపాలిమర్స్ స్పెషాలిటీ బల్క్ కెమికల్స్ వాడుతున్నారు టూ థౌజండ్ సెవెన్లో దీన్ని కమిషనింగ్ స్టార్ట్ చేశారు లార్జెస్ట్ ఫ్లోరో పాలిమర్ ప్లాంట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ వర్టికల్లీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లాంట్ ఓకే అండ్ గుజరాత్లో జాల్వా వన్ మోర్ ప్లాంట్ ఉంది గుజరాత్లో ఫ్లోరో పాలిమర్ స్పెషాలిటీ అండ్ న్యూ ఏజ్ కెమికల్స్ ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారు అండర్ ఫేజ్డ్ కమిషనింగ్ ఇంకా ఇది ఇన్ ఇప్పుడు రావటానికి ఫ్యూచర్లో దీది లాంచ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో దిస్ ఈస్ ద క్యాపెక్స్
ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీలో మనకి నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండ్ దగ్గర దగ్గర ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్లో మనకి థౌజండ్ క్రోర్ సో ఆల్ టుగెదర్ మనకి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ క్యాపెక్స్ సో మీరు అడగచ్చు సార్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ క్యాపెక్స్ అనేది చిన్న విషయం కాదు సో హౌ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ గెటింగ్ దిస్ క్యాపెక్స్ సో డెట్ రేస్ చేస్తున్నారా ఇంటర్నల్ ఎక్రూవల్స్ ఆ వీటి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో న్యూ ఏజ్ ప్రొడక్ట్స్కి ఫ్లోరోపాలిమర్స్కి ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ బల్క్ స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ని వీటన్నిటినీ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఈ యొక్క టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ కెపాసిటీ ఆర్ క్యాపి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది తీసుకొస్తున్నారు సో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్ట్రాంగ్ టీమ్ ఉంది వీళ్ళకి రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో ఫ్లోరోపాలిమర్స్ కెమిస్ట్రీలో డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఎక్విప్డ్ విత్ హైలీ ఎఫిషియంట్ రీసెర్చర్స్ ఓకే కొలాబరేషన్ విత్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఓకే అండ్ సస్టైనబుల్ టెక్నాలజీ యొక్క సొల్యూషన్స్ని డెవలప్ చేయడం సో ఇదంతా కూడా రీ ఆర్ఎండ్డిలో వీళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు సో దీస్ ఆర్ వేరియస్ రెగ్యులేటరీ కాంపొనెంట్స్ ఓకే అండ్ సమ్ అవార్డ్స్ హెచ్ఎస్సి అవార్డ్స్ సో ఈ ఇది నేను కొద్దిగా స్ట్రెస్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గోయింగ్ హెడ్ మనకి సో ఈ కంపెనీ అనేది సో టూ ఆర్ త్రీ క్వార్టర్స్లో ఫుల్ యూటిలైజేషన్ అంటే ది కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ అనేది ఫుల్ యూటిలైజేషన్ కమింగ్ టూ త్రీ క్వార్టర్స్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీ సారీ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ మనకి ఈ యూటిలైజేషన్ అనేది కంప్లీట్ ఫుల్ యూటిలైజేషన్ అనేది ఉంటుంది విచ్ ఈస్ లీడింగ్ టు హయ్యర్ రెవెన్యూస్ అండ్ ప్రాఫిట్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎంతవరకు దీనికి ఛాన్స్ ఉంది ఎన్ని క్రోర్ రెవెన్యూ ఇది జనరేట్ చేయగలదు ఇది ఈ విధంగా ఆర్సి ఎక్స్పెక్టెడ్ టు ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ given the higher margins of the incremental sales so roc ela expand avutundi so 2500 crores of capex mano chestunnamo uh, 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 and roc expected to further improve ante so roc expected to improve ante roc increase avutundi with 2500 crore capex ante manu ikkada hint teeskovali so that hint is manaki roc anedi expand avutundi ante డెట్ వాళ్ళు రేస్ చేయట్లేదని సో అది కూడా మనం క్లియర్గా చేద్దాం బట్ హింట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ డెట్ అనేది వాళ్ళు రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు బట్ కేపెక్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ కేపెక్స్ ఉంది బట్ డెట్ రెడ్యూస్ చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈజ్ సో ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఆర్ ఇంటర్నల్ అక్రూవల్స్ ద్వారా ఈ క్యాపెక్స్ అనేది ఉండబోతుందని జస్ట్ మనకి హింట్ బట్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకే న్యూ ఏజ్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది వాళ్ళు న్యూ ఏజ్ ప్రొడక్ట్స్ హోల్ సబ్సి ఓన్ సబ్సిడరీస్ ద్వారా డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు జిఎఫ్సిఎల్ ఈవీ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ జిఎఫ్సిఎల్ సోలార్ అండ్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్ట్స్ ఓకే సో ఈ రెండు కూడా ఓన్ ది ఈ కంపెనీ కిందే ఉంది డెట్ రిడక్షన్ నేను ఇప్పుడే మీతో మాట్లాడాను కంపెనీ జీరో డెట్ ఓకే డెట్ ఆల్రెడీ పాయింట్ టూ పాయింట్ త్రీ ఉంది నెట్ డెట్ బట్ అది కూడా జీరో డెట్ చేయాలనుకుంటున్నారు సో లెటర్ సి ఓకే క్యాపిటల్ సైకిల్ యొక్క రెడ్ రిడక్షన్ అనేది జరిగింది చూడండి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సైకిల్ అనేది రెడ్యూస్ అయితే సో ఇక్కడ చూడండి వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ డేస్ నుంచి వన్ థర్టీ ఎయిట్ డేస్ వచ్చింది సో క్యాపిటల్ వర్కింగ్ అనేది రెడ్యూస్ అయితే ఆబ్వియస్గా మనకి ఆరోసి అనేది ఇంక్రీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సో దట్ ఈస్ వేర్ మనకి ఈ క్యాష్ అనేది క్యాష్ రిక్వైర్మెంట్ అనేది అంతా ఎక్కువ అవసరం లేదు సో ఆల్మోస్ట్ థర్టీ డేస్ కదా సో థర్టీ డేస్ రెడ్యూస్ అయింది సో ఇది కూడా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ రిడక్షన్ అయితే కూడా మనకి ఆరోసి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఫైనాన్షియల్స్ లోకి క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ పైన క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్ బట్ క్వార్టర్లీ రిజల్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు ఆరెల్స్ అర్నింగ్స్ అప్డేట్ గురించి డిస్కస్ చేసే ముందు లెటర్ సి సమ్ దెన్ సమ్ రెవెన్యూ వీటి గురించి మాట్లాడదాం ఓకే సో రెవెన్యూ మీరు చూసినట్లయితే లాస్ట్ క్వార్టర్కి ఈ క్వార్టర్కి ఫోర్ పర్సెంట్ జంప్ రెవెన్యూ వచ్చింది కన్సాలిడేటెడ్ రెవెన్యూ అండ్ లాస్ట్ క్వార్టర్కి ఈ క్వార్టర్కి మనం చూసినట్లయితే క్లోజ్ టు ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ రెవెన్యూలో జంప్ చూసాం మనం కన్సాలిడేటెడ్ ఎబిట్టా మనకి ఎబిట్టా మార్జిన్ ఎబిట్టా అండ్ ఎబిట్టా మార్జిన్స్ మనకి ఎబిట్టా దగ్గర దగ్గర మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది ఎబిట్టా సో ఎబిట్టా ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండి సో మీ రెవెన్యూ మీ సేల్స్ ఆర్ రెవెన్యూ నుంచి కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ మనం అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ని మైనస్ చేస్తే వచ్చేది విచ్ ఈస్ ఎబిట్టా సో ఎబిట్టా ఎబిట్టా పర్సంటేజ్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ నుంచి లాస్ట్ క్వార్టర్కి ఇప్పటికీ ఎబిట్టా పర్సెంట్ మనకి థర్టీ టూ పర్సెంట్ గ్రో అయింది సో ట్వంటీ టూ నుంచి థర్టీ టూ బట్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే థర్టీ వన్ నుంచి లాస్ట్ లాస్ట్
లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి చూసినట్లయితే ఎయిట్ పర్సెంట్ మూమెంట్ అనేది వచ్చింది ఓకే అండ్ ప్యాట్ మనం చూసినట్లయితే ప్యాట్ మనకి సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రో అయింది బట్ మార్జిన్లో మనకి వన్ పర్సెంట్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది అలాగే మనం లాస్ట్ క్వార్టర్కి ఈ క్వార్టర్కి చూసినట్లయితే ప్యాట్ మనకి దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ నుంచి ట్వంటీ రేజ్ అయింది అండ్ ఈ యొక్క ప్యాట్ జనరేషన్ అనేది నైంటీ ఫైవ్ నుంచి మనం ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ జంప్ అనేది మనం చూసాం ఓకే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ చూడండి లాస్ట్ ఇయర్ మనకి ఈ ప్యాట్ ఎందుకు డిక్రీజ్ అయిందంటే సో లాస్ట్ 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 ఇయర్కి ఇయర్కి రైట్ సో దిస్ ఇస్ క్యూ టూ ఎఫ్ఐ నో నో ఇది లాస్ట్ ఇయర్ ఇది లాస్ట్ క్వార్టర్ సో లాస్ట్ క్వార్టర్లో మనకి గెయిన్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ ఒకటి సేల్ చేశారు సో అందుకని అది వన్ టైమ్ ఇన్కమ్ కాబట్టి సో ఇక్కడ మనకి రెడ్యూస్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది బట్ బిజినెస్ వర్టికల్ బల్క్ కెమికల్స్ మనకి కాస్టిక్ సోడా రిఫ్రిజిరెంట్ క్లోరోమీథెన్స్లో ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్ మనం చూసాము లాస్ట్ క్వార్టర్కి ఈ క్వార్టర్కి లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి చూసినట్లయితే మనం ఎయిటీ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ మనం చూసాము అండ్ ఫ్లోరో పాలిమర్స్ పీటీఎఫ్ఈ మనం చూసినట్లయితే లాస్ట్ క్వార్టర్కి ఈ క్వార్టర్కి సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ మనం చూసాము అండ్ లాస్ట్ ఇయర్కి ఈ ఇయర్కి మనం ఎయిటీ పర్సెంట్ గ్రోత్ మనం చూసాం సో చూడండి ప్లాంట్స్ ఆర్ రన్నింగ్ విత్ ఫుల్ కెపాసిటీ డిమెస్ డిమాండ్ ఈజ్ రోబోస్ట్ డిమాండ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ప్రైస్ హ్యావ్ మూడ్ అప్ రైజింగ్ డిమాండ్ ఓకే డిమాండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిమోన్ రోబోస్ట్ ఫర్ నెక్స్ట్ సెవరల్ క్వార్టర్స్ సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి నెక్స్ట్ సెవరల్ క్వార్టర్స్ వరకు కూడా డిమాండ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందంట కెపాసిటీ అనేది మనకి డిమాండ్ తో పాటు ఇంక్రీస్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు అండ్ న్యూ ఫ్లోరో పాలిమర్స్ మనం చూసినట్లయితే లాస్ట్ క్వార్టర్ కి ఈ క్వార్టర్ కి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ రెడ్యూస్ అయింది బట్ లాస్ట్ ఇయర్ కి ఇయర్ కి ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ వచ్చింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కెపాసిటీ యూటిలైజేషన్ తో మనకి రన్ అవుతున్నాయి సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కెపాసిటీ అనేది ఇంక్రీస్ చేస్తున్నారు బై కెపెక్స్ ఓకే స్పెషాలిటీ కెమికల్ లో లాస్ట్ క్వార్టర్ కి ఈ క్వార్టర్ కి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిగ్ గ్రోత్ దొరికింది డిగ్ గ్రోత్ వచ్చింది అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ డిగ్ గ్రోత్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఓకే ఫైనాన్షియల్ ట్రెండ్స్ మనం చూద్దాము సో కంటిన్యూస్ గా రెవెన్యూ అనేది గ్రో అవుతుంది ఈ రెవెన్యూ కూడా మనం చూద్దాము సో లా ఈ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ డొమెస్టిక్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ ఉంది ఎబిట్ట మనకి క్లోజ్ టు థర్టీ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ అనే వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు అండ్ ఈ వీళ్ళ గైడెన్స్ ప్రకారంగా కూడా ఈ థర్టీ పర్సెంట్ మా ఎబిట్ట అనేది ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు చెప్తున్నారు థర్టీ పర్సెంట్ ఎబిట్ట ఈజ్ ఈజ్ హియర్ టు స్టే ఓకే అది చాలా చాలా వెరీ గుడ్ థింగ్ అండ్ ప్యాట్ మార్జిన్స్ మనం చూసినట్లయితే దగ్గర దగ్గర ట్వంటీ పర్సెంట్ మార్జిన్స్ అనేవి మనకి కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అరౌండ్ ఈ రేంజ్లో మనకి అట్లీస్ట్ సెవెంటీన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ కాన్స్టెంట్గా ఉన్నా ఇక్కడ కూడా మనకి ఒక ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉన్నా కానివ్వండి దట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ రైట్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఆర్ఓసీ మనకి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్కి వచ్చింది విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ అండ్ డెట్ ఈజ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ రైట్ అండి రైట్ అండి సో దిస్ ఇస్ డెట్ ఓకే సో ఇంతకు ముందు మనం కేపెక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ఆ కేపెక్స్ గురించి నేను మీకు చెప్తాను ఓకే సో దీని గురించి మనం ఒకసారి ఇన్వెస్టర్ నోట్స్లోకి వెళ్దాము కేపెక్స్ గురించి సో ఇక్కడ చూసాం మనం ఇంతకు ముందు ఏదైతే కేపెక్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నామో సో ఆ కేపెక్స్ గురించి ఇక్కడ మనం చూద్దాము సో దగ్గర దగ్గర ఎఫ్ఐ ట్వంటీ త్రీలో వచ్చేసి నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ రైట్ సో సో ఇక్కడ చూడండి ఆన్ ద బ్యాటరీ కెమికల్స్ ఈవీ ఫ్లోరోపాలిమర్స్ పీవీడిఎఫ్ ఓకే రైట్ అండ్ బ్యాటరీ కెమికల్స్లో టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ పీవీడిఎఫ్లో మనకి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండ్ పీటీఈ ఎక్స్పాన్షన్కి టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అనేది వీళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఓకే అండ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్లోరోపాలిమర్స్కి హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అండ్ రెస్ట్ టు టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎనర్జీ సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఈ రిపీస్ టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ అనేది వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు దీన్ని వీళ్ళు విండ్ ఎనర్జీకి మార్చుకో రెన్యూబుల్ ఎనర్జీకి వీళ్ళ యొక్క పవర్ సోర్స్ మారు ఉన్నారు ఓకే అంటే ఇప్పుడు ఇది వన
బ్యాటరీ కెమికల్స్ పీబీడిఎఫ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఆ తర్వాత టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ మనకి బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆ తర్వాత టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎనర్జీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ మనకి బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్కి యూజ్ చేస్తున్నారు రైట్ సో ఈ నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఈ విధంగా స్పెండ్ చేస్తున్నారు సో ఇందులో ఒక టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఇన్ ఎనర్జీకి యూజ్ చేస్తున్నారు సో దీనివల్ల ఈ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ జరిగితే కనుక వీళ్ళ యొక్క ఫ్యూయల్ అండ్ పవర్ కాస్ట్ అనేది చాలా చాలా రెడ్యూస్ అవుతుంది దాని ద్వారా ఏమవుతుంది మనకి మార్జిన్స్ అనేవి ఫర్దర్గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి రైట్ మనకు అదర్ కాస్ట్ లో ఫ్యూయల్ కాస్ట్ పవర్ కాస్ట్ ఇవన్నీ వస్తాయి కదా అవి రెడ్యూస్ అవుతాయి ఓకే రైట్ అండ్ ఈ ఇది యా సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మార్చ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ట్వంటీ త్రీకి ఇలా కమింగ్ వన్ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్లో ఇవన్నీ కూడా కంప్లీట్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఇది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్ క్యాపెక్స్ అనేది ఇంచుమించు ఇందులో నైన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ క్యాపెక్స్ ఆర్ థౌజండ్ క్రోర్స్ క్యాపెక్స్ అనేది సో ఈ విధంగా దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఓకే ఇది మనకి అవసరం నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ దిస్ సో నెక్స్ట్ మనం చూడాల్సింది ఏంటి డెట్ గురించి సో డెట్ గురించి ఏదైతే వీళ్ళ క్యాపెక్స్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాపెక్స్ ఏ విధంగా వీళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నారు రైట్ సో థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎబిట్ట మార్జిన్ ఇంతకు ముందు నేను మాట్లాడాను సో దిస్ ఈజ్ సస్టైనబుల్ అంటున్నారు సో దగ్గర దగ్గర టర్న్ ఓవర్ కూడా వచ్చేసి ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వరకు టర్న్ ఓవర్ అంటున్నారు రైట్ సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ టర్న్ టర్న్ ఓవర్ వస్తే కనుక ఈ స్టాక్ అనేది ఎంత ఎంత వరకు వాల్యూ వాల్యుయేషన్లో ఉంటుందో అది కూడా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీకు చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఫైవ్ హా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అండ్ ఎబిట్ట మార్జిన్ ఆఫ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్యూ క్వార్టర్స్లో సస్టైన్ ఓకే సో ఎనీ పార్క్ డెప్ నెంబర్ కెన్ వీ గెట్ క్యాపెక్స్ సో డెట్ నెంబర్ ఎంత ఉంది క్యాపెక్స్ రోడ్ మ్యాప్ అన్నారు కదా సో ఇదైతే క్యాపెక్స్ మీరు చేస్తున్నారో అప్పుడు డెట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే డెప్ట్ విల్ ఓన్లీ రెడ్యూస్ ఇన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ వీ విల్ సీ ఫర్దర్ రిడక్షన్ ఇన్ డెట్ ఓకే ఆల్ ద న్యూ క్యాపెక్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ యొక్క క్యాపెక్స్ మొత్తం కూడా విల్ బీ ఫండెడ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నల్ అక్రూవల్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఫండెడ్ త్రూ డెట్ సో క్యాపెక్స్ అంతా కూడా మనకి ఇంటర్నల్ అక్రూవల్స్ ద్వారా వస్తుంది డెట్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఆర్ఓసి ఆర్ఓఈ జనరేట్ అవుతున్న హై గ్రూ కంపెనీ మనకి వాట్ ఎల్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ రైట్ అండి సో అన్ని పాజిటివ్స్ అన్నీ కూడా కంపెనీలో ఉన్నాయి బట్ అగైన్ వాల్యుయేషన్ అనేది మనకి ఎస్ వాల్యుయేషన్స్ ఆర్ నాట్ ఫేవరబుల్ బట్ ఇక్కడ డెఫినెట్లీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మనం ఎంట్రీస్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక స్టాగర్డ్ మేనర్లో ఎంట్రీస్ తీసుకుంటాం అలా చేయొచ్చు టెక్నికల్గా చార్ట్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జస్ట్ బిఫోర్ దట్ నేను మిమ్మల్ని స్క్రీనర్లోకి తీసుకువెళ్ళి ఈ కంపెనీ జనరలీ మనం ఇప్పటి వరకు చూసాం కదా సో కంపెనీ కొద్దిగా క్యాలిక్యులేషన్ అనేది చేయడానికి ట్రై చేద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఫ్రీ పేపర్ ఉంటే ఎంటీ పేపర్ ఉంటే దాని మీద ట్రై చేస్తాను ఓకే ఓకే సో లెట్ సి ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ వీళ్ళు అన్నట్లు ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్ ఆఫ్ రెవెన్యూస్ జనరేట్ చేశారనుకుందాం సో ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ రెవెన్యూస్ అంటే థర్టీ ఎబిట్ట మనకి ఎబిట్ట మనకి థర్టీ పర్సెంట్ అంటే మనకి ఎంత ఇది రెవెన్యూ అండ్ ఎబిట్ట ఎంత అవుతుంది టోటల్ ఎబిట్ట థర్టీ పర్సెంట్ ఎబిట్ట అంటే థర్టీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ రైట్ అండి విచ్ ఇస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ అవునా సో విచ్ ఈజ్ ఈ ఎబిట్ట అనేది ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఎబిట్ట అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఇందులో మనకి ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్యాట్ అనుకుందాం సో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈజ్ ట్వంటీ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో విచ్ ఈజ్ పాయింట్ టూ పాయింట్ టూ ఇంటూ ఫైవ్ థౌజండ్ సో విచ్ ఈస్ థౌజండ్ క్రోర్ సో ప్యాట్ వచ్చేసి థౌజండ్ క్రోర్ రైట్ అండి సో దిస్ ఈజ్ ద ప్యాట్ సో థౌజండ్ క్రోర్ ప్యాట్ వచ్చింది సో దీన్ని ఈపీఎస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం సో నంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి లెవెన్ క్రోర్స్ సో అగైన్ ఇక్కడ ఈపీఎస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం సో థౌజండ్ డివైడెడ్ బై థౌజండ్ క్రోర్ డివైడెడ్ బై లెవెన్ క్రోర్ సో ఈపీఎస్ వచ్చేసి అరౌండ్ నైంటీ రైట్ సో నైంటీ అనేది ఈపీఎస్ సో ఇప్పుడు మనకి ఈపీఎస్ ఉంది మనకి కావాల్సిన కరెంట్ పీఈ ఆఫ్ ద స్టాక్ మనకి పీఈ ఫిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ పిఈ ఫిఫ్టీ పిఈ సో
EPS or sorry into EPS right so price EPS E and E the cancel out so man ki dhar ke final ga price so P is which is nth and PE 50 and man ki EPS and the close to 90 okay so 4500 rupees so 90 into 50 which is 4500 rupees and the monkey rough estimate of this by p valuation method ga oka wheel cheppina guidance anta follow aithe ganka definite uh, around monkey 4500 rupees and the rough estimate of the stock price so manu ekkadu unnam current ga we are around 3000 so the degra oka <coughs> 10 uh, 20 percent of the upside and the stock low monkey on so rough ga, what is the uh, price we can get so okay, fair valuation and just fair valuation and kadu just okay, rough estimation monkey will chip in a met anni koda follow it around 4000 or 4500 rupees monkey fair valuation loan the but uh, e stock already monkey uh okay, well, e, P and the sustain of a pote, okay, well, put 50 P on the cabati, monkey 4500 rupees. So, chindi, let's say P and the 40 chindi. So, let's say 40 was the upper monkey stock price and the 3600 rupees cost. So, you put man all, all, almost 3100 loan on cabati. E mana estimations per caro and the and the margin of safety and the stock low. But stock fundamental gamiro. Analysis on the if there is any correction 20 percent or 30 percent correction global markets loan then it is a very good area to enter so elanti analysis chesi for example elanti analysis chesi na pudu let's say your your stock is trading around e areas so up to technical student your stock is trading around 700 or at least your stock is trading around 1800 so ilan tapu do miru ilan to valuation framework chesi miku fair valuation and 300 rupees coaching up to so ilan t area slow up to definitely you can add into the stock okay so e stock low technical ga some positions and everything is kunta jargindi okay so this is the analysis of this company Mano business model gurinch mart ladao, why fluorine gurinch mart ladao, electrical vehicles ki stock e vidanga benefit out on the ni be complete business model. Yenduku SRF ni mano select chess koledu, Navin fluorine mano induk select chess koledu, GFL pine mano focus in dukundali, and final ga valuation framework koda name mik expl. This is one one type of valuation framework. Ilanti valuation framework so chala on nai, and again miro a 20 metrics parangatis kuna, stock is expensive, uh, stock P close to 50 uh, price to book more than 10 or uh, yeah around uh, 7 to 8 times and uh, ev EBITDA is 30 price to sales is 9 but uh, correction ganka stock loss the mik telsu fair valuation gurinchi manam maatladukunnam around 3000 so which is in the stock so 20 percent 30 percent correction ganka man gosthe ganka definitely a uh, good bet okay so even the complete ga e analysis meeku nachinatlayite tappakunda comments roopamlo cheppandi so that marini videos nenu cheyataniki try chestanu so qsr segment nenu analyze chestunnanu alage four stocks na research prakaram there are four very very growing stocks growth more than 20 percent unna growth four stocks naaku fair ee markets lo fair valuation lo naaku kanapadutunnayi so vaati gurinchi kuda nenu edaina workshop conduct cheddam anukuntunnanu so mee view so, ये कोई एनालिसिस प्रकार ये कोई एनालिसिस पाई ना मी व्यूस नहीं शेयर चाहिए इंडी, so that नेनो ये फंडामेंटल्स पाई ना कोड़ा मोर वीडियोस चाहिए टाइम की इंटरेस्ट यू पिस्ट देन, ओके, so thank you very much friends, ये वीडियो मी हेल्पफुल अवाल एंड कोर कुंठना नो मी फ्रेंड्स तो शेयर चेस कुंडी मन चैनल को रिंची ये वीडियो नहीं, thank you very much, जय हिंद